good morning all welcome back to the new session of est 100 engineering mechanics innu nammal pudhi oru area aanu padikkana adayathu first module nammada modules ellam complete aayirunnu appo first module inde revision aanu innu start cheyyanathu appo nammal kore adhigam problems nammal first module cheyidittunde pakshe cheyyathadum adhe pole thanne previous year question paper il choichittullathumayittulla ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുകയും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിനകത്ത് അതെല്ലാം തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുകയും വേണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒപ്പം കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിൽ ആറ് ടൈൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിക്സ് ടൈലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ബ്ലോക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സുകളുടെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ടെൻ കിലോ നോട്ടിന് ഒരെണ്ണം ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിന് ഒരെണ്ണം ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് കോർണറിൽ നിന്നാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ സൈസ് അറിയാം വൺ ബൈ വൺ ആണെന്നറിയാം ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്കിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോഴ്സ് വന്നതെന്ന് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കൂടെ ആണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു കോർണർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് വരിക ഈ ഒരു ഫിഗർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെൻ കിലോ നോട്ടിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കിലോ നോട്ടിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെന്നിനെ നേരെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയാൽ കോർണറിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ആംഗിളിലാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പോണൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വേണ്ട ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ ആരോ മാർക്ക് മൂന്നെണ്ണം ചേരുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഈ ടിപ്സ് തമ്മിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടെന്നിൻ്റെ ഹോർസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിൾ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം എഫ് ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെയിം ലൈങ്ങ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാർഗിയ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിനാണ് ആ ഫൈവ് കിലോ നോട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെയിം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് ഇതേപോലെ അവിടെ ഇവിടെ എന്താണോ പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക റിസൾട്ടൻ്റ് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോൺ കൺകറൻറ്റിൻ്റെ കേസിലെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോൺ കൺകറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെ നമുക്ക് മെതേഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നോൺ കൺകറൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തായിരുന്നു വാരിക് നോൺ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനൽ വാരിക് നോൺ സ്ഥിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വാരിക് നോൺ സ്ഥിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫൈനൽ വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ്
തീറ്റ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്മ എഫ് എക്സും എഫ് വൈയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു കിടക്കാണ് ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൈൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവാണ് നോക്കുക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് പോസിറ്റീവും സിഗ്മ എഫ് വൈ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഏത് കോഡ്രൻ്റ് ആ ഫോർത്ത് കോഡ്രൻ്റിലാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീറ്റ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ നിന്ന് റിസൾട്ടൻ്റ് വരെയുള്ളതാണ് തീറ്റ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ തീറ്റ ആറാണ് അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ തീറ്റ മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആൻസർ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ വാരിഗ്നോൺ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ വാരിഗ്നോൺ സ്ഥിരം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണോ എടുക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് യോ തന്നേക്കുന്നത് സിഗ്മ എം ഒ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എം ഒ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ സിഗ്മ എം ഒ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് സിഗ്മ എം ഓരോ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടും ഈ ഓയിലോട്ട് മൂമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ടെൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എടുത്തു നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതായത് അതിങ്ങനെ നിൽക്കണം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഈ ഓയും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ടി ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്തുണ്ട് മൂമെൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഒരു മീറ്ററാണ് ഇത് ഒരു മീറ്ററാണ് സോ രണ്ട് മീറ്റർ വരും ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇനി നോക്കണം അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്താണ് ക്ലോക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാലേ ഇവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ അല്ലേ ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ കൂട്ടായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ടെൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നോക്കണേ ടെൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കണ്ടോ ഈ ലൈനിന് ഈ ഒരു റെഡ് കളർ ഫോഴ്സിനെ താഴോട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഓയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെയാണ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് വന്ന് കയറുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും കാരണം പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിനെ ബാക്കിലോട്ട് അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഫോഴ്സ് ആണ്ട് ഇവിടെ എത്തും ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ പെർപ്പനിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ അത്രയും രണ്ടായി രണ്ടായി ഓക്കെ ഫുള്ള് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇനി നോക്കണം ഈ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതേപോലെ താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അണ്ടി ഇവിടെ ഓട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം അപ്പം
കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ റഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബെഞ്ചമിൻ സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വേറെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൂടെ തരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നോട് ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്ക